சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி தான் ஹோட்டல் ஸ்டைல் பூரி மசாலா எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம் அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க தேவையான அளவு ஆயில் சேர்த்துட்டு அதில் ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் கடலை பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு உளுந்த பருப்பு சேர்த்து ரெண்டும் பொரியட்டும் கடுகு நல்லா வெடிச்சிருச்சு அதுக்கப்புறமா நான் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை இப்போ சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா அதோட ரெண்டு பச்சை மிளகா கீரி சேர்த்துக்கோங்க காரம் அதிகம் வேணும்னா நீங்கள் பொடியாக கூட கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் ஒரு கொத்து கருவேப்பில்ல இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் வதங்குறதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அப்போ சீக்கிரமே வெங்காயம் வதங்கிடும் இந்த வீடியோ பிகினர்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்டைலில் செஞ்சீங்கன்னா ஹோட்டல் ஸ்டைல் உங்களுக்கு அப்பயே கிடைக்கும் நான் ரெண்டு பெரிய உருளைக்கிழங்க வேக வச்சு தோல் உரிச்சு வச்சுருக்கேன் அதில் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கால் கிளாஸ் தண்ணி இதோட சேர்த்து லேஸாக இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க உருளைக்கிழங்கு வந்து ஒரு சின்ன சின்ன பீஸாக இருக்கிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க வெங்காயம் பாருங்க நல்ல கண்ணாடி மாதிரி நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு பாதி தக்காளி மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க பழுத்த தக்காளியாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அதுவும் நல்லா வதங்கட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போது நம்ம உருளைக்கிழங்கு தண்ணியோட நல்ல மஞ்சள் தூள் சேர்த்து வச்சுருக்க மிக்சரை இதோடு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இது நல்ல ஒரு மூணு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் உங்களுக்கு காரம் ஜாஸ்தி வேணும்னா க்ரீன் சில்லி இன்னும் ரெண்டு சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து காரம் கம்மியாக இருக்கட்டும் ரெண்டு மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் கடலை மாவை ஒரு கால் கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்து இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த மிக்சரை கொதிச்சுட்டு இருக்க கிரேவியோட இதை சேர்த்துக்கலாம் இப்படி சேர்க்கறதுனால டேஸ்ட்டும் நல்லா இருக்கும் கிரேவிக்கு நல்லா திக்னஸ் கொடுக்கும் இப்போ நான் செஞ்சுட்டு இருக்க இந்த பூரி மசாலா நாலு பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு நான் செஞ்சுருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ குவான்டிட்டி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வெங்காயம் உருளைக்கிழங்கு எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த கடலை மாவு மிக்சர் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் ரெண்டுலேருந்து ஒரு மூணு நிமிஷம் கொதிச்சா போதும் ஒரு மூணு நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு கொஞ்சமாக மல்லியில் போட்டு கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் பூரி கூட சூப்பராக சாப்பிட்ற உருளைக்கிழங்கு மசாலா நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு பூரி மசாலா கண்டிப்பாக இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நிறைய பேர் இதை செஞ்சுருப்பீங்க இந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக செஞ்சிங்கன்னா ஹோட்டல் ஸ்டைல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அவ்வளோதாங்க ரொம்ப சீக்கிரமே ஈஸியாக நம்ம செஞ்சிட்டோம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக என்னோடய வீட